അല്ല ചെറിയ കുളു കുളുവ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയർസ്റ്റോട് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂന്യ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സാധനം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചത്ത് പൊങ്ങുക അപ്പൊ അതിന് കാരണം അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ശരിയല്ലേ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മീൻ ചാവുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ചൂക്കേട് പിടിച്ചതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന്റെ മേളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മീൻ പൊങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു അതിപ്പോ പടുതാക്കുളത്തിലായാലും ശരി സിമെന്റ് ടാങ്കിലായാലും ശരി എവിടെ ആയാലും ശരി അപ്പോ അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടേ ഒന്ന് അമോണിയ കൂടുന്നത് പിന്നൊന്ന് പി എച്ചിന്റെ വേരിയേഷൻ പിന്നൊന്ന് വെള്ളം ചീത്തയാവുന്നത് ഈ സ്ലറി എല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ചീത്തയാവുന്ന ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾക്കും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിൽട്രേഷനും പിന്നെ എയറേഷൻ അതായത് ഓക്സിജൻ എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ അത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റവും ഒരു എയറേഷൻ സിസ്റ്റവും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് തന്നെ അറിയാമോ ഇത് കൂട്ടും നമ്മുടെ വീപ്പ ഇല്ലേ ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന വീപ്പ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീപ്പ വേണം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറീസോ അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ വീപ്പ വേണം അപ്പൊ രണ്ട് മോട്ടോർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാല് വീപ്പ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടറെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു കുളത്തിലേക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് വീപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീപ്പയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അപ്പൊ അത് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ വെക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് അതിന്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വെക്കണം സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീപ്പ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീനിന്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ടാങ്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വീപ്പ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയേൻ്റെ എല്ലാം കൺവേർഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടെ ആട്ടോ വെള്ളം അരിച്ച് വീഴുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഒത്തിരി സ്ലറി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പിന്നെ വില കുറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അത് മാത്രമേ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അതേ എന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇനി ആദ്യത്തെ ഈ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീപ്പ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇത് കൂട്ട് കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് നല്ല മെറ്റില് കഴുകി വാരി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത മെറ്റില് ഒരു മൂന്ന് കൊട്ട ഇങ്ങനത്തെ കൊട്ട മൂന്ന് കൊട്ടയും അതിനകത്ത് മെറ്റലും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി വെക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ കവറില്ലേ അങ്ങനത്തെ കൂട്ട് കവർ ആയാലും മതി അതിനകത്ത് ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ചിരട്ട കരിച്ച് വെച്ച് നല്ല കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ആണ് ഈ സാധനം ചിരട്ടക്കരി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ അത് ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം ആ ഇത് ഈ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ കൊട്ടയുടെ എല്ലാം സൈഡിൽ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കും മൂന്ന് കൊട്ടയും വെക്കാം ഈ മെറ്റലിക്കോടെ അരിച്ച് പിന്നെ ഈ ചാർക്കോളിക്കോടെയും കൂടെ അരിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഒരുമാതിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചിരട്ടക്കരി എന്തിനകത്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞേച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ മറ്റേ എന്നാ കുഴപ്പം എന്ന് പറയാമോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കൂടെ കുടുങ്ങിയേച്ച് ബ്ലോക്ക് ആവും ആകെ മൊത്തം പണിയാവും ആ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് അല്ല സോറി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വീപ്പയ്ക്കകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ എല്ലാ വീപ്പയുടെ താഴെ
ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ വെള്ളം നല്ല ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് പൊക്കോളും ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതായത് ഇച്ചിരി താഴോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടതാ ഇതുപോലൊരു പൈപ്പാട് ഇതെന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്ന കണക്ഷനാണ് എന്ന് വെച്ച് ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഇത് എന്തിനാണ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ കാണും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടൊരു കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ടൊരു കഷ്ണം ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുഴറ്റി വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ താഴെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ചുഴ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ചുഴി പോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിൽറ്ററിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ആ സാധനം നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഫിൽറ്ററിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റേ മേടിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതൊരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അരഭാഗത്തോളം ഇടണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ഭാഗത്തോളമായാലും മതി അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബയോബോൾസിന്റെ വലുതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യത്തിന് ബാക്ടീരിയക്കൊക്കെ കയറിയിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ കൊത്തിറക്കി ഇത് അതിന്റെ വലുത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് അതിന്റെ ചെറിയ ബയോബോൾസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തും ഇഷ്ടംപോലെ ബാക്ടീരിയക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഇത് മറ്റേ സെറാമിക്കിന്റെ മെറ്റീരിയലാ ഇതിന്റെ അകത്തും ബാക്ടീരിയക്ക് ഗ്രോത്തിനുള്ള നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ഇന്റർ സ്പേസ് ഉള്ള എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പെബിൾസോ ഇപ്പം ഈ പെബിൾസിന്റെ തന്നെ മെറ്റീരിയലും കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിനകത്തൊക്കെ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ തുളകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ബാക്ടീരിയാസിന് വളരാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് എന്നാ പറ്റണേന്ന് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സംശയം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ മീൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ അമോണിയനെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ചെയ്യും അതാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നത് ഈ അമോണിയനെ രണ്ടായിട്ട് നൈട്രൈറ്റും നൈട്രൈറ്റും ആയിട്ട് വിഘടിപ്പിക്കുന്ന പണിയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മീൻ കൊളത്തിനകത്ത് മീൻ ഇട്ട് മീൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് അമോണിയ കൂടി അത് ഇതീ കൂടെ അരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മേളി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ഒരു ഒരു മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും അതിന് അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനും ഈ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്ടീരിയനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു പായൽ പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു പായൽ പോലെ ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയനെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ അമോണിയനെ നൈട്രൈറ്റ് നൈട്രൈറ്റും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പോകും നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഈ ബാക്ടീരിയ വളർന്ന് ഒരു റെഡി ആകുന്നേടം വരെയുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലത്തെ നൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയനെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആമ
മുഴുവൻ ചെളിയടിഞ്ഞ് ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാണ്ട് വരും പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഫിൽറ്റർ ഒരിക്കലും കഴുകരുത് കഴുകിയാൽ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയുടെ വഴിക്ക് പോകും പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച പിന്നെയും പിടിക്കും അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തേത് ബാക്ടീരിയ ചെയ്തോളൂ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം ഏറേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം വീടിനകത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറേഷൻ എന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂന്യ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സാധനം ഇതാണ് എയർ പമ്പ് ഇത് ഇതെല്ലാം ചൈനയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ എയർ പമ്പും മറ്റേ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറും ഒക്കെ ചെറിയ കറണ്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പവർ സിക്സ്റ്റി വോട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ എയർ പമ്പിൻ്റെ ഇനി ഈ എയർ പമ്പിൽ നിന്ന് ഇതുണ്ട് ഒരു കണക്ടറും അതേൽ നമുക്ക് പത്ത് എയർ ട്യൂബ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഈ സൈഡിലും പത്ത് ഈ സൈഡിലും പത്ത് അപ്പം ഇരുപത് എയർ ട്യൂബ്സ് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ എയർ റേഷൻ ഉണക്കുള്ളൂ എന്ന് പോകുന്ന കണ്ടോ ഇത് ആ എയർ എയർ പമ്പിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണ് അത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇരുപത് എണ്ണം നമുക്ക് ആ അറുപത് വോൾട്ടിൻ്റെ സാധനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എയർ സ്റ്റോൺ ഇടാതെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ് മാത്രമായിട്ട് ഇടാം പക്ഷെ അന്നേരം എന്നാ കുഴപ്പം എന്നറിയാമോ ഈ കുഞ്ഞു കുളുകുളൂന് പോരും വലിയ കുളുകുളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമള വരും മീനിന് വേണ്ടത് വലിയ കുളുകുളു അല്ല ചെറിയ കുളുകുളുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയർ സ്റ്റോൺ ഇടണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഡിസോൾവ് ഓക്സിജനും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഓക്സിജൻ ആണ് മീനുകൾക്ക് വേണ്ടത് അതാ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാം നമ്മൾ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതായി കുളുകുളൂന്ന് കൊമളയുള്ള വരുന്ന എയർ റേഷൻ ഇട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനായിരം ലിറ്റർ പെർ അവർ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങുന്ന മോട്ടറാണ് അപ്പം ചെറിയ മറ്റേ കുളവും കുറച്ച് മീനൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ചെറിയ മോട്ടറും ചെറിയ അയർ പമ്പില്ല അതിൻ്റെ ചെറുത് മേടിച്ചാൽ മതി വലുതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതാണ് അപ്പം എൻ്റെ മോട്ടറ് ഇത് പതിനായിരം ലിറ്റർ പെർ അവർ ആണിത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവേ ഉള്ളൂ ആ പാടെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാലും വലിയ കറണ്ട് ബില്ല് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഇതിനൊരു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൈസ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് അവിടുത്തെ പൈപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം വരുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാമത്തെ അവിടുന്ന് വെള്ളം വരുത്തി അതുമായിട്ട് ഈ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഒന്ന് അടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ സ്ലാറി കൂടുതലും അടിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മോട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്നെ എന്താ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിൽട്ടറേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ മറ്റേ മീനകത്ത് നല്ല സ്ലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വരുന്ന വരവ് കണ്ടോ ഞാൻ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇക്കടെ വരും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ അടിക്കും മറ്റേ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് താഴെ അടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഏത് നേരം വൃത്തിയാക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എൻ്റെ അറിവിലുള്ള ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം ആയത് ഇത് വലിയ ഹൈടെക് സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ല കണ്ടോ എന്തോ ഒരു സ്ലറിയാ വരുന്നതെന്നറിയോ അപ്പം അതാ വെള്ളം ഫസ്റ്റത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ നിറഞ്ഞ് ബയോ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബയോ ബോൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഇതിലേ കൂടെ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നറിയോ ഇതിന് വേണ്ടത് എയ്റോബിക് ഇത് ഇതിനകത്ത് വളർത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ അതായത്
അന്നേരം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ച വീഡിയോ ആയില്ല ഇപ്പം ഒത്തിരി പേർക്ക് സംശയമായിരുന്നു മീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല വലിയ ഹൈടെക് ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം ചെറിയ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടമാനം പൈസ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് കാരണം ഉള്ള പൈസയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റാണിത് ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ മീൻ വളർത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതും ഉള്ളതുള്ളതുപോലും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തട്ടെ അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്